வணக்கம் நான் விஜயகுமார் இது ஆல் இன் ஒன் ஜெனா சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கான்சன்ட்ரேட்டடு பிவி செல்ஸ் அதாவது சோலார் பேனலில் ஒரு வகையான கான்சன்ட்ரேட்டடு பிவி செல்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று கான்சன்ட்ரேட்டடு பிவி செல்ஸு இன்னொன்று ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டடு பிவி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை ரெண்டு வகை இருக்குது இந்த வகையான பிவி செல்ஸ் பற்றி சொன்னாக்க எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியானது சாதாரண சோலார் பேனல் பேனலை விட பார்த்து சொன்னால் அதிகம் அதாவது எஃபிஷியன்சியானது அதிகம் சாதாரண சோலார் பேனலில் ஒரு நூற்றம்பது வாட்ஸ் பவர் சப்ளை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வார சோலார் பேனலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு வாட்ஸ் வரை அதாவது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து கூடுதலான எஃபிஷியன்சியை இந்த வகையான சோலார் பேனல் மூலமாக நாம் பெற முடியும் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டர் சு பிவி செல்ஸ் பார்த்து சொன்னாக்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சாதாரண பேனலில் பற்றி சொன்னால் சூரிய வெளிச்சமானது ஸ்ட்ரைட்டாக சூரிய பேனலில் படும் அதன் மூலம் வந்து பார்த்தோன்னா பேனலில் இருக்கக்கூடிய சோலார் செல்ஸ் வந்து மின்சார உற்பத்தி செஞ்சு நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் பிவி செல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க சோலார் செல்லோட வந்து எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருக்குது திருப்பி சொன்னாட்டக்க பெரிய பெரிய பேனல்ஸ் இருக்காது சின்ன வகையான பேனலாக இருக்கும் அந்த பேனலில் படக்கூடிய சூரிய வெளிச்சமானது அதிகமாக கிடைக்கும் எவ்வாறு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க சொன்னாக்க லென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரே இடத்துல சூரிய வெளிச்சத்தை குவிக்கிறது சூரிய ரேடியேஷனை ஸோ அதாவது சோலார் ரேடியேஷனை லென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரே இடத்துல குவிக்கிறது இன்னொன்று பார்த்து சொன்னால் கருவுடு கிளாஸு இந்த கருவுடு கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஒரே இடத்துல சூரிய வெளிச்சத்தை குவிக்கிறது இப்படி ஒரே இடத்துல சூரிய வெளிச்சத்தை குவிக்கிறதுனால பார்த்து சொன்னாக்க அந்த இடத்துல ஹைலி ஹீட் வந்து ஒரு உற்பத்தி ஆகும் இந்த அதிகமான ரேடியூசனில் அதிகமான மின்சாரத்தை நாம் பெற முடியும் அதாவது கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்சியை வந்து இந்த வகையான சோலார் பேனல் மூலமாக நம்ம வந்து பெற முடியும் இந்த வகையான டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னமும் ரிசர்ச்சில் தான் போயிட்டுருக்கு ஏன் ரிசர்ச்சில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இதோட காஸ்ட் வந்து அதிகம் ஏன் இது காஸ்ட்னாக்க இதில் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த லென்ஸோட காஸ்ட்டு மிரரோட காஸ்ட்டு அப்புறம் முக்கியமான ஒரு சீரியலை பார்த்து சொன்னாக்க சோலார் டேரக்டர் அதாவது சோலார் ட்ராக்டர் சொல்லுவாங்க அல்லது டேரக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த ட்ராக்டரோட வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்க சூரிய ஒளி எந்தெந்த திசையிலேருந்து வந்துட்டுருக்கு தட் மீன்ஸ் ஆங்கில் சூரிய வெளிச்சத்தோட ஆங்கிலம் வந்து கழித்து அந்த ஆங்கிலத்தை வந்த மாதிரி இந்த பேனலோட அந்த கருவடு கிளாஸஸ் அல்லது வந்து விரல் கிளாஸ் பார்த்து கருவடு கிளாஸ் அல்லது லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க தானாக வந்து என்னக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றி வரும் அப்படி சுற்றி வரும்போது பார்த்திங்க சொன்னாக்க சூரிய வெளிச்சத்தோட முழுமையான அக்சஸை இந்த சோலார் பேனல்ஸ் வந்து பெற முடியும் அப்படி பெறும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த சோலார் பேனல்லேருந்து நமக்கு கூடுதலான மின்சாரத்தை பெற முடியும் இதற்கு பார்த்திங்க சொன்னாக்க காசு ஒரு சைடு கூடுதலாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து இதற்கு வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுது ஏன் கூலிங் சிஸ்டம் அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரையும் வந்து எஃபிஷியன்சி கிடைக்கிறதுனால பற்றி சொன்னாக்க மிச்சம் உள்ள ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஹீட்டாக வந்து அந்த அவுட்புட் வந்து வெளியில் போயிடுது இந்த ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்க சொன்னால் கூலிங் சிஸ்டம் அவசியம் இந்த வகையான சோலார் பேனலுக்கு தேவை அப்படி ஹீழ் கூலிங் சிஸ்டம் சோலார் ட்ராக்கரு அப்புறம் கருவுடு கிளாஸு அதுக்கப்புறம் லென்சஸ்ஸு அப்புறம் இந்த செல்லு இப்படி வந்து பார்த்தீங்கனாக்க காஸ்ட் வந்து அதிகரிச்சு போகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த வாழை சோலார் பேனலு இன்னை இந்த இந்தியாவும் சரி உலக நாடும் சரி முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு வரலை இன்னமும் ரிசர்ச்சில் போயிட்டுருக்குது இதில் அட்வான்டேஜ் அப்படி பார்த்தாக்க சோலார் செல்லோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கும் பட் வந்து என்னாக்க அந்த சூரிய வெளிச்சத்தோட ரேடியஸோட ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இப்படி கூடுதலாக கிடைக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க குறைஞ்ச லெவலில் சோலார் செல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிறோம் இந்த சோலார் செல்லில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்க சொன்னால் அதிகமான சோலார் செல்லில் வரிசையாக போகிறதுனால பார்த்திங்க சொன்னால் அதை உருவாக்குறதுக்கான காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் காஸ்ட் வந்து சொல்கிற விட கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னால கிடைக்கக்கூடிய இப்படி நார்மல் பேனல்ஸை பார்த்திங்க சொன்னால் கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னால பார்த்திங்க சொன்னாக்க அந்த சோலார் செல்லில் உருவாக்குறதுக்கான காஸ்ட் வந்து அதிகரிக்கும் இந்த வகையான கான்சன்ட்ரேட்டட் பிவி செல்ஸில் பார்த்திங்க சொன்னாக்க இந்த கருவுடு காசு போக்குவரத்துனால பார்த்தீங்கனாக்க அதிகமான காசு செலவாகும் இதுதான் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இப்போ நான் பேசக்கூடிய அனைத்தும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது போல் வீடியோஸை உங்களோட மொபைலில் தரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி